Hi students, welcome to STEM Genius online class. Mathematics is a very important issue for all students. If you are interested in the students, the Max, Ganitham is a very important issue for you. There are two findings. Orang pada pula, nama kita ini ni apa dia guna dengan yang mana nama kita manusia itu ni lah. Okay, ini ni apa? Ini ni apa? Kita korai circle beri cuci, korai square beri cuci. Ini ni apa? Kita korai beri guna dengan. Alah, korai arithmetic progression beri guna. Ini ni series ni kurus, ini ni korai numbers ni kurus beri guna dengan. Korai triangles beri guna dengan. Alangkah le korai x square um y square um. Ini ke solve ini tu. Ini ke manusia kita ini ni apa? Ini ni apa? Purpose pada pula, nama kita pada nanti ni lah. Ini ni apa? Orang nama tak karena. Aduh, pada pula, nama kita manusia awalnya mungkin, nama lalu engineering course, architecture course, kita dikumpul aja. Nama kita math, ane kira advanced physics, kita nama lalu kerjus kuda advanced aja, kita dikumpul aja. I mathematics ini endi na aja. Endi na ni kita korai ti, ram sokke, end nama kita korai manusia awalnya. Aduh, orang nama tak karya. Randa nama tak karya mana barai ini. Ipo ini kerja kuna orang student yang mana ada diverse aja, cindik kuna aja. Mana ada bahaya vidyat tu cindik kuna. Orang orang itu ada brainum. Orang itu ada tal perjuangan orang, orang itu ada istimewa area orang, istimewa tak area orang, oke, banyak banyak different kan, alah, ni mana, kita orang orang itu ramu banyak betul seperti orang banyak unique kan itu lah individual sangat kita orang orang itu ramu, abah max ni alah jauh itu ramu boleh buat cut utara mana unda juga, abah cut utara mana lah tu bayi vidya mana lah orang orang tu ulu kulan kari illah, mana lah tu sebabnya orang orang tu cerai research juga kapar ya orang tu sebabnya, alah cut utara tu lah tu ramu, mana dah ni orang tu bayi vidya, abah Nampol ini pada pelikum bor, max pelikum bor, ganidam pelikum bor. Nampol ini reksiem orang tu utara ngan gitu ga, ini dah lala. Aa utara tu lekuk la variegal kandu beri kuga, ini dah dani dah tu pradana perta karya. Ini variegal kandu beri kuga, ini dah parah ini tu orang orang gal kum orang metter dah ikut. Apo same utara tu lekuk itu mungkin am metter sini kurcaya ane. Sorry, am metter sini kurcaya ane mathematics students. Kurdal variasi apa yang ada, yang ada adalah, nama kita manusia akan terkali. Apa itu final itu ram, itu final number lor, itu final figure lor, itu ceri gan ini lapor. Itu istimewa yang beri gan lor, cinti cie, enggane utar itu itu ceri. Atar itu lola metode lor, nama kita segeri kan. Inne, nama kita pelikkan bogan chapter. Ninggal pala, stalenggal, pala, samayenggal, kaitet lor itu karya mairi kum, trigonometry, trigonometry. Trigona midi, inne, nama kita Malay alat tulis barang, okay, trigona midi. Yang dah an, trigonometry. Ini tu jo word ini tu origin nama kita nak kaya ane gel. Try yang ni lada, yang dah an, try yang ni lada yang dah an, elarin barang, elar ko arah halah. Nale, try yang ni lada, three yang ni dina suji pikun. Gone yang ni lada, ya dah tu tulis suji pikun nade. Sides ni ya, sides. Okay, wajangal. Yang nama kita satu triangle ni, wajangal yang nama kita mana kita paraya. Muna mana tu metri ya? Yang dah metri. Metri yang tu pernah, nama kita metric system yang tu kita turun tau. Ada, ada tu measures, measures. Yang tu ni kita measure je, ini tu ni kal kanak kanak tu ni ni ada tu tu. Ali alak kundu tu ni ni ada tu tu. Metri yang tu paraya kan. Apo Tiga ganau metri yang dapat saya import, tiga side, abedah measure semua ini bandar pertama kali. Ingin anda doh, na anda tiga ganau metri. Tiga ganau metri yang kurasa, nihgal kalau daerah negara ini tak kian, ini ni kari illa. Nian, adem aja ini pelikun ini umbi anda doh, liya sambo ane tiga ganau metri. Padahal rate of fight lah, doh kari mana, ini bijar cian, ni am pergi cerita. Angan ano, angan nihgal ada orang kiri kerjun doh, padahal rate of fun, pelikam liya budi muntan tiga ganau metri, ni orang kiri kerjun doh. Anda kau mana chat box ni kau mende yo, anganek kater kater orang ini dengit. Okay, anganek kater korai ada orang ni le. Okay, so apa ikan? Karena, nama le, ipun ni kau berar lagi ni bawang le pelikum bodoh. Ini ni korsi bawang le kau berenang dah. Ipo cera, padang le kau pelikum bodoh. Poptik sini ni kau le incident rayum, refracted rayum, snell sloy kau pelikum bodoh sin a, alenggil sin b, cos a, enak kau pelik ceritun dah. Apa yang anda ani sin a anda baca ini bo sin a anda baca ini bo, aduh sin anda lalu sengkiyum a anda lalu sengkiyum multiply je iya ano, 
അതോ വേറെ എന്തോ കിട്ടുകയാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാകും ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് തീർക്കാൻ പോവുകയാണ് ട്രിഗണോമെട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കും ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്ന് അതിങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലോട്ട് അതിങ്ങനെ ആ മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഫോർമുലാസിലല്ല കാര്യം ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഫോർമുലാസ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ഫോർമുലാസിനൊക്കെ അപ്പുറം ഇതിനൊരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ആ ഫോർമുലാസൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചില ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഏത് ഫോർമുലയും കാണാതെ പഠിക്കാതെ എക്സാം ഹാൾ നമുക്ക് സുഖമായി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെത്തേഡ്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സിനെയും ആംഗിളിനെയും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ മെത്തോഡിക്കലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈ ഫോർമുലകൾക്കപ്പുറം നമ്മൾ വളരെ നന്നായി ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിഗണോമെട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ എൻ സി ആർ ടിയിലും ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ സമീപിച്ചാലും ആ വിഷ ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എടുക്കുക അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അവിടെ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് പഠിക്കും പിന്നെ ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രഷൻസ് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കും അവിടെ അത് തീരും ഓക്കെ എന്നാൽ ട്രിഗണോമെട്രി നിങ്ങൾ എടുത്താൽ ട്രിഗണോമെട്രി നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇനി ഇലവൻത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചാപ്റ്റർ വരും ഇപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രി ഇതിൻ്റെ തന്നെ കുറേ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ പല ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ വരും ഇതെല്ലാം പിന്നെ മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്ക അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ വരും ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയിലും അതേപോലെ നിങ്ങൾ ലെവൻത്തിലും ട്വൽത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാൽക്കുലസിലൊക്കെ ഈ ട്രിഗണോമെട്രി അറിയാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ബേസിക്സ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നിങ്ങൾ എസ് സി ആർ ടി ആണോ എൻ സി ആർ ടി ആണോ അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാം പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന രീതിയും ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയും ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായാലും ഞാൻ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫുള്ള് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലാരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി വറിയിടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എത്രത്തോളം നന്നായി പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രിഗണോമെട്രിയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ സൈന് കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നെല്ലാം പറയാണ് അപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ത് ട്രിഗണോമെട്രി ഡീൽസ് വിത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെ ട്രൈ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മെഷേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു കാര്യമാണ് ട്രിഗണോമെട്രി ഇത്ര നമുക്കറിയാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് ഞാൻ അത്ര നല്ല വരക്കാരനൊന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇത് കുത്തബ് മിനാറാണ് എന്
വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു വീടിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് കുറേ ദൂരെ ഒരു 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 മരമുണ്ട് മരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല മരമുണ്ട് നിങ്ങളിത് ആ മരത്തിലോട്ട് ഇത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങളാ വീട് നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ അത് പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ട്രിഗ്നോമീറ്ററിൽ പഠിക്കണം എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ദൂരെയുള്ള എന്താ പ്ലാനറ്റ്സിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർസിലോട്ടുള്ള ദൂരമൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ മൂണിലോട്ടുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്റ്റാറിലോട്ടുള്ള ദൂരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജോമെട്രി ട്രിഗ്നോമെട്രി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ലോജിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാഴ്സ് ഇത്ര ദൂരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂണ് ഇത്ര ദൂരത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ മൂണിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുമോ കുത്തുബ് മിനാറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ച് അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ചില ടെക്നിക്സ് ചില ആംഗിൾസും ചില സൈഡ്സും ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചില ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തിനാണ് എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു പർപ്പസ് വേണം പഠിക്കുന്നതിന് ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു പർപ്പസ് വേണം പ്രധാനപ്പെട്ട പർപ്പസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പല ദൂരങ്ങളും പല ഹൈറ്റുകളൊക്കെ അളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പർപ്പസ് അതല്ലാത്ത വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കൺസിഡർ ദർ ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ പറയൂ മലയാളത്തിൽ ഞാനിതിനെ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മലയാള മീഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ മട്ട ത്രികോണം എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ട്രയാങ്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളൂ ഈ ഈ ഒരു കണക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എത്ര സൈഡ്സ് ഉള്ളത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്ന പോലെ തോന്നും മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉള്ളത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണുള്ളത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ടോട്ടൽ കിട്ടുക യെസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുക ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ അവ ആ ആംഗിളുകളെ ഞാൻ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ എന്താണ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആംഗിൾ സി എ ബി എന്നോ ആംഗിൾ ബി എ ആംഗിൾ സി ബി എ എന്നോ ആംഗിൾ സി എ ആംഗിൾ ബി സി എ എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ നടുവിൽ ലെറ്റർ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതിനെ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസിനെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അനുപാതം അല്ലെ ഒന്ന് ഒരു എക്സ് ബൈ വൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ടു വൈ എക്സ് ബൈ വൈ എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക
ആംഗിൾ എയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ബി സി എന്നുള്ള സൈഡുള്ളത് ആണല്ലോ ഇതിന് ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വിളിച്ചു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ശരിയാണല്ലോ ആംഗിൾ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ബി സി എന്നുള്ളത് ആംഗിൾ എയുടെ ആംഗിൾ എയുടെ എ ബി എന്നുള്ള സൈഡ് ആംഗിൾ എയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് എ ബി എന്നുള്ള സൈഡ് ശരിയല്ലേ ബി സി എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നു എ ബി എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വിളിച്ചു അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അടുത്തുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി ബാക്കി ഒരു സൈഡ് കൂടിയാണുള്ളത് അല്ലേ ഏതാണ് ആ സൈഡ് എ സി ഓക്കെ എ സി എ സി എന്നുള്ള സൈഡിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ കാലമായി വിളിച്ചു പോരുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് എ സി എന്നുള്ള സൈഡിൻ്റെ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിളിൽ എന്ത് പേരിലാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തമായ തീറുണ്ട് അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി സി എന്നുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും എ ബി എന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും എ സി എന്നുള്ളത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം ആംഗിൾ എ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ളത് ബി സി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്നുള്ളത് എ സി ആണ് സോറി എ ബി ആണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്നുള്ളത് എ സി ആണ് ഇനി ഞാൻ ആംഗിൾ സി എടുക്കാം ആംഗിൾ സി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി എല്ലാവരും പറയണേ ആംഗിൾ സി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വേറൊരു കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആംഗിൾ സി എന്നുള്ളത് ആംഗിൾ സി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് ഇത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ആംഗിൾ സി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് പറയും യെസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ ബി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ബി സി ആണ് അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസോ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് മാറുമോ ഒരു ട്രാങ്കിളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എപ്പോഴും ഏത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് അത് എ സി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താ ഓരോ ആംഗിൾ എടുക്കണം പിന്നെ ആംഗിൾ ബീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കാരണം അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എയും സി ആണ് നമുക്ക് അല്ലാത്ത ആംഗിൾസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എയും എയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പോസിറ്റ് ചിലപ്പോൾ ബി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പോസിറ്റ് ബി സി എന്നുള്ളത് സി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എ ബി എന്നുള്ളത് സി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്നുള്ളത് രണ്ടിലും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലോട്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നിടത്തോട്ട് പോകാം ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം എ ബി സി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എത്ര എണ്ണം ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ആറ് എണ്ണം ഉള്ളത് ആറ് റേഷ്യോസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലുണ്ട് ഓക്കെ ആറ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ആ ആറ് റേഷ്യോസിനെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് സൈൻ ഓഫ് എ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ വിച്ച് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ എ സി കൊസൈൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ഈ പേരൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കണ്ട അതൊക്കെ നമുക്ക് ശീലമാവും കൊസൈൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഓഫ് എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ എ സി ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ എ ബി മൂന്ന് റേഷ്യോസായി ഞാൻ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വറി ചെയ്യേണ്ട കൊസീക്കൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സൈൻ ഓഫ് എ സീക്കൻറ്റ് ഓഫ് എ
cosine of a cotangent of a equal to 1 by tangent of a valare simple aanu trigonometric ratios r ennam aanu or angle nu r trigonometric ratios nammal define cheyan pattu a angle a yude sin ennu parayunnathu alleke sin of angle a ennu parayunnathu a yude opposite by a yude hypo a triangle de hypotenuse ee ratio a aanu sin of an angle ennu parayunnathu idine nammal mathematically nammal onnu cherudaaki petta namak ariyan vendi sin a ennu vilikku cosin of angle a ennu parayunnathu adjacent side by hypotenuse a yude adjacent side adava ab by hypotenuse ac adine nammal that is AB by AC. This is the same thing. We cosine of A. We have cos A. Okay. Tangent of a triangle, sorry, tangent of an angle A. What is the Opposite side of angle A by adjacent side of angle A, which is equal to BC by AB. That is the uh, symbol I to tangent of a and the cup tan a and the vehicle. Okay. Ni cosecant of a and the parayana the onula one by sin a. Ada the sin of angle a and the parayana the opposite by hypotenuse angle. Cosecant of a and the parayana the hypotenuse by hypotenuse by opposite. Alay, then the nere inverse one by and the reciprocal. Alay, either a number. Cosec of A and the Uriko. Inni secant of A and the Varina, the one by cosine, other the hypotenuse by adjacent, either a number, seek A and the Uriko. Cotangent of A and the Varina, the one by tangent of A, one by tan A, either tan A and the Erno, tan A Namukaria, opposite by adjacent, and a cotangent or one by tan A, either adjacent by uh, opposite, other either. That's why we call it a. Okay. This is the trigonometric ratios. Sin, cos, tan, cosine, seek, coat. Okay. So, sin, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Okay. This is the ratios. So, we will this triangle. This is A, B, C. Now, we will do sin A and sin C. Sin C Sin C Sin C C opposite side by hypotenuse alle c ide opposite side nu arnal ab by hypotenuse ac seriyanallo nerthe nammal sin a endu eludiyade a yude opposite side bc by ac aayirunno adu sin c aayipo ab by ac aay cos c equal to c yude adjacent side c yude adjacent side nu arnal eda idu ee length by hypotenuse alle adayadu equal to bc by ac tan c ennu parayunnathu tan c ennu parayunnathu c yude opposite by adjacent adayathu ab by bc idana tan c okay ini ningale endha sin c by cos c endanu verdhanu cheyidokku sin c by cos c endanu verdhanu cheyidokka sin c ennu parnal endane ab by ac Cos C and the Varnad and Dane. Number Narta the Adia Chitin day BC by AC. Ale. If you have AC and the denominator common, I remember AC and the Katayo day. Upon the Makanda get together. Namuk sin C by cos C equal to AB by BC. In the Charanda, then another other than tan C. Other tan of an angle, tan A or C or tan A equal to, I think tan C equal to. 
സൈൻ എ ബൈ കോസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ സി ഈക്വൽ ടു സൈൻ സി ബൈ കോസ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിക്കണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സൈനും കോസും ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈൻ ബൈ കോസ് സീക്ക് കൊസീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സൈൻ സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോസ് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ബൈ സൈൻ അല്ലേ ടാൻ സൈൻ ബൈ കോസ് ആണെങ്കിൽ കോട്ട് കോസ് ബൈ സൈൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇത് ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിതൊന്ന് നിർത്തി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായി മനസ്സിലാവും ലെക്ചർ തീർന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഭാഗം എന്താണ് സൈന് കോസ് ടാൻ കോട്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുക എന്തൊക്കെയാണ് സൈൻ കൊസൈൻ ടാൻജൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്നാണ് നമുക്ക് വിടാം അത് നമ്മൾ വളരെ ഇതിൻ്റെ ഇതുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്തൊക്കെയാണ് സൈനും കോസും ടാനുമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും ഈ സൈഡ്സും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിളും സൈഡ്സും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങളാണ് നമ്മൾ സൈനും കോസും ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടാവാം ഈ സൈൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈൻ ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ അതിനെങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു മെഷീനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 മെഷീനുണ്ട് ആ മെഷീന് നിങ്ങൾ എ എന്നുള്ള ആംഗിൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ എന്നുള്ള ആംഗിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഒരു റേഷ്യോ ഔട്ട്പുട്ടായി കിട്ടും അതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഈ മെഷീനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെഷീനുണ്ട് ആ മെഷീനിലോട്ട് ആംഗിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ മെഷീൻ ആ ആംഗിളിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്നുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ഔട്ട്പുട്ടായി കിട്ടും ഈ മെഷീൻ്റെ പേരാണ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സൈൻ എന്നുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് സൈൻ എന്നുള്ള മെഷീനിലോട്ട് എ എന്നുള്ളൊരു ഇൻപുട്ട് ആംഗിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ അല്ലാതെ സൈൻ ഇൻറ്റു സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊരു സംഖ്യ അതിനെ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനല്ല നമ്മൾ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം അൺക്ലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം ഇത് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഈ റേഷ്യോസിനെയാണ് ആ ഈ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഇതെന്താണ് ഈ സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്നുള്ളൊക്കെ ഓരോ മെഷീൻസ് ആണ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചെന്ത് കിട്ടും ആംഗിൾ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കുറേ റേഷ്യോസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ ഒരു റേഷ്യോ ഒരു റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാൻ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ എ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കോസ് എ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും സീക്ക് എ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കോട്ട് എ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കൊസീക്ക് എ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഒറ്റ റേഷ്യോ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ടാൻ എ വൺ ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ടാൻ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈൻഡ് അതർ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ടാൻ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇപ്പോൾ ടാൻ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈനും കോസും കൊസീക്കും സീക്കും കോട്ടൊക്കെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്
കാരണം ബി സി ബൈ എ ബി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കൂ ബി സി ബൈ എ ബി എന്താ കിട്ടുക ഫോർ ബൈ ത്രീ കിട്ടും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പം റേഷ്യോ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ നമ്പറിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റേഷ്യോയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടുക അതാണല്ലോ റേഷ്യോ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെടുത്തു ഞാൻ ബി സി എന്നുള്ളതിനെ ഫോർ കെ എന്നും എ ബി എന്നതിനെ ത്രീ കെ എന്നും എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ സി എ സി എത്രയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം മുമ്പ് പല എന്താണ് ഒമ്പതിലും എട്ടിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു തിയറം അല്ലേ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു തിയറം ഏതാണ് ആ തിയറം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പൈത ഗോറസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലേ അതായത് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ ബി സി എന്നുള്ള സൈഡ്സ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ സി ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എങ്കിൽ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പൈത കോറസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ എ ബി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ത്രീ കെ ആണ് ത്രീ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫോർ കെ ആണ് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ അതായത് നയൻ കെ സ്ക്വയർ ഫോർ കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ കെ ഇത് ത്രീ കെ നമുക്ക് കിട്ടി എ സി സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എ സി എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫൈവ് കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ വേറൊരു കളറിൽ എഴുതാം ഈ ആംഗിൾസ് എത്രയാണ് ഇത് ഫോർ കെ ആണ് ഇത് ത്രീ കെ ആണ് ഇത് എത്രയാണ് ഫൈവ് കെ ആണ് അല്ലേ ത്രീ കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ സ്ക്വയർ അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സൈൻ എ എന്താന്ന് പറയും അതാണ് ചോദ്യം ടാൻ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി റേഷ്യോസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് സൈൻ എ എന്താണെന്ന് പറയും സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ കെ ബൈ ഫൈവ് കെ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കോസ് എ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം അഡ്ജസൻ ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എ ബി ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ത്രീ കെ ബൈ ഫൈവ് കെ കെയും കെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇനി സി കെ അല്ലെ സോറി കൊസി കെ എന്താണ് കൊസി കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സൈൻ എ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സി കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കോസ് എ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കോട്ട് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടാൻ എ ടാൻ എ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഒറ്റൊരു ടാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേഷ്യം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിനെ മുഴുവൻ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ സി ഡി നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ സിയുടെ സൈൻ സി എന്താണ് വരിക ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കോസ് സി എന്താണ് വരിക സോറി ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കോസ് സി എന്താണ് വരിക അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളും നമുക്ക് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒറ്റ റേഷ്യോ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോകണം ഞാൻ ചില സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ഇൻ എ
എ ബി എന്നുള്ള സൈഡും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ എ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കെ നേരത്തെ പോലെ കെ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും എന്താണ് കെ ആണ് അല്ലെ രണ്ടും ഒരേ ഒരേ സൈഡാണ് ഒരേ സൈസാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം എന്തായിരിക്കും വെറുതെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ജോമെട്രിയും ട്രിഗ്നോമെട്രി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ സർക്കിൾസും ഒക്കെ ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റീകണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ഇത് രണ്ടും കെ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര വരും രണ്ട് ആംഗിളും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അല്ലേ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്ര വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ പഴയ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബി സി ഈക്വൽ ടു എ ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു എ ബി ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൈനും കോസും കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താ നമുക്ക് ടാന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു സൈനെ കോസേ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ആദ്യം സൈനയും കോസയും കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പോട്ടനിയൂസ് കൂടി കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ റേഷ്യോസ് സൈനും കോസ് റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പൈത കോറസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സിയെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഇത് കെയും ഇത് കെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് എ ബി സി സോറി എ ബി സി ഇത് കെയും കെയും ആണെങ്കിൽ എ സി എന്താണ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ടു കെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ സി എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു കെ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ് കെ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു തന്നെ നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ എ സി ഇക്വൽ ടു നമുക്കറിയില്ല എന്നല്ല റൂട്ട് ഓഫ് ടു അല്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് ടു തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ എ സി ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു കെ അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു സൈഡ് എന്താണ് റൂട്ട് ടു കെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ എ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറയും സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ എ സി അല്ല സോറി സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ എ സി അല്ല സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ എ സി അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് എത്രയാണ് കെ ബൈ റൂട്ട് ടു കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോസ് എ എന്താണ് എ ബി ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ റൂട്ട് ടു കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു സൈൻ എ കോസ് എ എന്താണ് ടു സൈൻ എ കോസ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സൈൻ എ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എത്ര വൺ ബൈ ടു അല്ലെ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ടു വൺ ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ സി ആർ ടിയിലും എസ് സി ആർ ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഓഫ് സം ആംഗിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതേപോലെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവയുടെയൊക്കെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് സൈനും കോസും ടാനൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിക്സ് വളരെ കൃത്യമായി വേണ്ടവർ ഒന്നുകൂടി ലെക്ചർ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക ഈ ബേസിക്സ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോ ഈ പാഠത്തിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്സിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ആ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ശരി ഉത്തരം